பெப்பர்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இது பிலிம் நியூஸ் ஹோஸ்ட் பண்ண வந்திருக்க நான் உங்கள் அஞ்சலி கிரிக்கெட்ல இருப்பாரு கோலி பிலிம் நியூஸ் சொல்றது தான் என்னோட ஜோலி சினிமா நட்சத்திரங்களை பத்தி ட்ரெண்டிங்கா இருக்க விஷயங்களை தான் நான் சொல்ல போறேன் பிலிம் நியூஸ்ல அறிமுக இயக்குனர் படத்துல நடிக்க போறாராம் விஜய் சேதுபதி விஜய் சேதுபதியோட நடிப்புல ஏற்கனவே நாலு படங்கள் இப்போ ரிலீஸுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு செக்க சிவந்த வானம் தொண்ணூத்தி ஆறு சூப்பர் டீலக்ஸ் சீத காதி படங்கள் சோ இந்த மாதிரி படங்களை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி இப்போ ஒரு புதுமுக டேரக்டர் கூட தான் இணைய போறாராம் வழக்கமா இவ்வளவு நாள் நடிச்சுட்டு இருந்த படங்கள் எல்லாருமே ஏற்கனவே இருந்த டேரக்டர்ஸ் கூட சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைமா விஜய் சேதுபதி அறிமுக இயக்குனர் படத்துல நடிக்க போறாரு இந்த படத்துல முழுக்க முழுக்க தன்னோட தோற்றத்தையே மாற்ற போறாராம் அது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா சீத காதி படத்திலயும் ரொம்பவே வித்தியாசமான கேரக்டர்ல தான் நடிக்கிறாரு சோ இந்த படத்தை தொடர்ந்து இப்ப அடுத்தபடியா அறிமுக இயக்குனர் டேரக்டர் படத்திலயும் முழுக்க முழுக்க தன்னோட தோற்றத்தை மாற்றி நடிக்க போறாராம் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு புதுமுகமான தோற்றம் தான் இந்த படத்துல இருக்க போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு சோ இதனால இப்ப விஜய் சேதுபதியோட அடுத்த படத்துக்கும் எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு புதிய பாடகரை தேடுறாரா ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஆஸ்கர் நாயகன் ஏ ஆர் ரஹ்மானோட மியூசிக் டைரக்ஷன்ல பாட்டு பாடுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சா யாருக்குதான் சந்தோஷமா இருக்காது சோ அந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சியை தான் இப்போ ஏ ஆர் ரஹ்மான் எடுத்திருக்காரு சோ இவரோட மியூசிக் டைரக்ஷன்ல பாட்டு பாடுறதுக்காக ஒரு பாடகரை தேடிட்டு இருக்காரா இதனால தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல ஒரு அப்டேட்டையும் போட்டிருக்காரு சிறந்த பாடகரா நீங்கள் மேடை ஏறும் தருணம் இதோ அப்படின்ற மாதிரி சோ என்னோட மியூசிக் டைரக்ஷன்ல பாடுறதுக்கான ஒரு பாடகரை தான் நான் இப்போ தேடிட்டு இருக்கேன் நீங்க சிறந்த பாடகர் இருந்தா உங்களோட டீடெயில்ஸ் எங்களுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்றது மாதிரி ஒரு வழிமுறைகளையும் சேர்த்து தான் தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல அப்டேட் பண்ணிருக்காரு சோ ஏ ஆர் ரஹ்மானோட மியூசிக் டைரக்ஷன்ல பாடணும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் இவரோட டீடெயில்ஸ் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க வேர்ல்ட் லெவல்ல இருக்கிற பாடகர்கள் கூட இவரோட மியூசிக் டைரக்ஷன்ல பாடுறதுக்கான வாய்ப்பு தேடி இப்போ கிளம்பி இருக்காங்களாம் இதனால இந்த ட்விட்டுக்கு இப்போ அடுத்த லைக்ஸும் கமெண்ட்டுகளும் பிச்சுக்கிட்டு வருதுனே சொல்லணும் ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வருது த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா டூ படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ஆர்த்திக் ரவிச்சந்திரன் டைரக்ஷன்ல ஜி வி பிரகாஷ் நடிச்சிருந்த படம் த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா அடல் காமெடி மூவியான இந்த படத்துக்கு வரவேற்பு மட்டும் இல்லாம வசூல் ரீதியாகவும் அதிகமாவே கிடைச்சதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியா ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் டைரக்ஷன்ல ட்ரிபிள் ஏ படம் ரிலீஸ் ஆகி இருந்துச்சு இந்த படம் அந்த அளவுக்கு வரவேற்பு கொடுக்கல அப்படிங்கறதுனால ஒரு வெற்றி படத்தை கொடுத்தே ஆகணும்ன்ற கட்டாயத்துல இருக்காரு ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் சோ அதோட முயற்சியா தான் இப்ப அடுத்தபடியா த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா டூ படத்தை இவர் டைரக்ட் பண்ணிட்டு வராரு இதோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இப்ப சமீபத்துல ரிலீஸ் ஆகி இருந்துச்சு இதுல ஜி வி பிரகாஷை ஹீரோவாகவும் நடிச்சிருக்காரு சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டருக்கு இப்போ அதிகப்படியான வரவேற்புகளும் கிடைச்சிருக்கு சோ இதனால ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் டைரக்ஷன்ல உருவாகிட்டு இருந்த இந்த படத்துக்கு இப்போ எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகமா இருக்கு எங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில பாடகரா மாறி இருக்காரு நடிகர் ஜெய் கலகலப்பு டூ படத்தோட வெற்றியை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா ஜெய் இப்ப நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க படம் ஜர்கண்டி இப்ப இருக்கிற நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வெறும் நடிகர்கள் மட்டும் இல்லாம அடுத்தபடியா பாடல் எழுதுறது பாட்டு பாடுறது மியூசிக் கம்போஸ் பண்றது இந்த மாதிரி அதிக முயற்சியில ஈடுபட்டு வராங்க அடுத்தபடியா ஜெய்யும் இணைஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஜர்கண்டி படத்துல ஜெய் நடிச்சுட்டு இருக்காரு இவருக்கு ஜோடியா ரெபா மோனிகாவும் நடிச்சுட்டு வராங்க சோ இந்த படத்தோட டீசர் ஏற்கனவே ரிலீஸ் ஆகி ரசிகர்கள் கிட்ட நல்ல வரவேற்பு கொடுத்திருந்துச்சு அடுத்தபடியா இப்ப இந்த படத்துல ஒரு பாடலை பாடி பாடகரா அறிமுகமா போறாரா நடிகர் ஜெய் இது கங்கை அமரனோட வரிகள்ல இருக்கிற பாடல் சோ இந்த பாட்டு கண்டிப்பா ரசிகர்கள் கிட்ட நிறையவே ஹிட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையிலயும் இருக்காரா நடிகர் ஜெய் நாய் பொழப்பு சார்னு சொல்லி மாட்டிருக்காரு சந்தோஷ் சிவன் ஒளிப்பதிவாளரான சந்தோஷ் சிவன் இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை மாட்டி சர்ச்சைகள ஆளாவது வழக்கம்தான் அதே மாதிரிதான் சமைப்பாளர்களை பத்தியும் ஒரு ட்விட்டர் போட்டிருந்தாரு இந்த ட்விட்டர் ரசிகர்கள் கிட்ட இம்மிடியட்டா பரவுனதுனால இப்ப சர்ச்சையிலயும் மாட்டிருக்காரு சோ இவர் சொன்ன விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தயாரிப்பாளர்கள் நடிகைகளுக்கு சம்பளம் கொடுக்கும் போது மட்டும் மூஞ்ச சிரிச்ச மாதிரியே சந்தோஷமா வச்சுட்டு கொடுக்குறாங்க இதே இந்த மாதிரி தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா முகத்தை உருன்னு வச்சுட்டே கொடுக்க அப்படின்னு சொல்லி 
மூன்று கதாநாயகிகள்ல ஒருத்தரா நடிக்கிறாங்களா இனியா தமிழ் சினிமா உலகத்துக்கு அறிமுகமாகி அடுத்தபடியா வாகை சூழவா படத்து மூலியமா எல்லாருக்குமே பிரபலமானவங்க தான் இனியா அதுக்கு அடுத்தபடியா இவங்க நடிச்சிருந்த அம்மாவின் கைபேசி அண்ட் மாசாணி உள்ளிட்ட படங்களும் இவங்களுக்கு நல்ல பிரபலத்தையும் கொடுத்துருந்துச்சு இந்த படத்தை தொடர்ந்து இப்ப அடுத்தபடியா மூன்று நாயகிகள்ல ஒருத்தரா நடிக்கிறாங்களா இனியா சிவராஜ்குமார் ஏற்கனவே நடிச்சிருந்த இந்த படத்தோட பார்ட் டூ தான் ட்ரோமா டூ இந்த படத்துல மூன்று நாயகிகள்ல ஒருத்தரா இனியா நடிக்கிறாங்க சோ இந்த படமும் தனக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு கொடுக்கும்ன்ற நம்பிக்கையில இருக்காங்களா இனியா ட்ரோமா படத்தோட பார்ட் டூ மட்டும் இல்லாம மலையாளத்திலயும் ரெண்டு படங்கள்ல நடிச்சுட்டு வராங்க ஏற்கனவே இனியா நடிச்சிருந்த பொட்டு படம் இப்போ கூடிய சீக்கிரத்தில் ரிலீஸுக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு கோபி நயனா டைரக்ஷன்ல நடிக்கிறாங்களா ஜெய் அண்ட் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அறம் படத்து மூலியமா பேசப்படுற இயக்குனரா மாறினவர் தான் கோபி நயனா குறும் படங்களை டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த இவர் முதல் முறையா நயன்தாராவை வச்சு எடுத்த படம் தான் அறம் இந்த படம் ரசிகர்கள் கிட்ட வரவேற்பு மட்டும் இல்லாம வசூல் ரீதியாவும் நல்ல வரவேற்பை கொடுத்திருந்துச்சு கூடிய சீக்கிரத்துல அறம் படத்தோட பார்ட் டூவை எடுக்க போறதா சொல்லியிருந்தாரு கோபி நயனார் அதுல நயன்தாராவே ஹீரோயினாவும் நடிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ நயன்தாரா நிறைய படங்கள்ல பிஸியா நடிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இதுக்கிடையில கோபி நயனார் இன்னொரு படத்தை டைரக்ட் பண்ற முயற்சியில இருக்காரு சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஜெய் அண்ட் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் நடிக்கிறாங்க சோ இந்த படத்துல ஜெய் ஒரு விளையாட்டு வீரனா நடிக்கிறாரா அது மட்டும் இல்லாம வெளிநாட்டுல இருந்து தமிழகத்துக்கு வந்தவங்க தமிழ் மக்களால எப்படி நசுக்கப்படுறாங்க அப்படின்றதா இதன் மூலியமா தமிழர்கள் தன்னோட அடையாளத்தையும் எப்படி மாத்திக்கிறாங்க அப்படின்ற கதையை சொல்ற மாதிரிதான் இருக்கா இந்த படம் சோ நிச்சயமா ஜெய் மட்டும் இல்லாம ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்கும் இந்த படம் ஒரு முக்கியமான படமா இருக்கணும்ன்ற நம்பிக்கையில இருக்காங்க படக்குழுவின் பிரபலமாகிட்டு வருது சார்லி சாப்ளின் பார்ட் டூவோட பாடல் கிட்டத்தட்ட பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பிரபு பிரபு தேவா அபிராமி இவங்க எல்லாமே நடிச்சு வெளிவந்திருந்த படம் சார்லி இந்த படம் நகைச்சுவை கலந்த படமா இருந்ததுனால வெற்றி படமாவும் அமைஞ்சிருந்துச்சு இந்த வெற்றி படம் அடுத்தபடியா தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜ்லயும் ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க இப்ப பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த படத்தோட பார்ட் டூ இப்போ உருவாகிட்டு வருது இதுல பிரபு தேவா நிக்கி கல்ராணி அரா சர்மா இவங்க எல்லாருமே நடிச்சுட்டு வராங்க இந்த படத்துல இருந்து சமீபத்துல ஒரு பாடலோ ரிலீஸ் ஆகி இப்போ நல்ல வரவேற்பையும் கொடுத்துட்டு வருது பிரபல நாட்டுப்புற பாடகரான செந்தில் கணேஷ் ராஜலட்சுமி இவங்களோட குரல்ல தான் இந்த பாடல் இப்போ ஒளிபரப்பாகிட்டு வருது சின்ன அப்படின்ற வரிகள்ல ஆரம்பிக்கிற இந்த பாடல் இப்ப ரசிகர்கள் கிட்ட அதிக ட்ரெண்டிங்காவும் மாறிட்டு இருக்கு மாரி டூ படத்தோட டப்பிங்கையும் முடிச்சுட்டு சொல்லியிருக்காங்க வரலட்சுமி பேசப்படுற கதாநாயகிகள் இப்ப ஒருத்தர மாறிட்டு வராங்க வரலட்சுமி வெறும் ஹீரோயினா மட்டும் தான் நடிப்பேன்றது மட்டும் இல்லாம குடுக்கிற கதாபாத்திரத்தை ரொம்பவே சிறப்பா நடிச்சுட்டு வரவங்கன்னு சொல்லலாம் இவங்க இப்ப சர்க்கார் படத்துல ஏற்கனவே நடிச்சு முடிச்சு தன்னோட டப்பிங் ஒர்க்கையும் முடிச்சுட்டாங்க சோ இப்ப அடுத்தபடியா தனுஷோட மாரி டூ படத்திலேயே ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்காங்க சோ இப்ப இந்த படத்தோட டப்பிங்கையும் முடிச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க வழக்கமா தான் செய்கிற வேலைகள் எல்லாம் இமீடியட்டா இவங்க ட்விட்டர் பக்கத்துல அப்டேட் பண்ணிட்டு ரொம்பவே ஆக்டிவாகவும் இருந்துட்டு வராங்க சோ இதுக்கேத்த மாதிரி வரலட்சுமிக்கும் நிறைய ரசிகர்கள் ஃபாலோவர்ஸ் இப்ப அதிகமாயிட்டே போறாங்க இப்ப அடுத்தபடியா இந்த மாதிரி இமீடியட்டா அப்டேட் கொடுக்கறதுல வரலட்சுமி முன்னணியில இருக்காங்கன்னே சொல்லணும் அதர்வாவோட கேரக்டர் என்னன்னு சொல்லாம சஸ்பென்ஸா வச்சிருக்காரு டைரக்டர் அதர்வாவோட நடிப்புல அடுத்தபடியா உருவாகிட்டு இருக்க படம் குருதி ஆட்டம் இந்த படத்துல அதர்வா பிரியா பவானி சங்கர் இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லாம ராதா ரவி அண்ட் ராதிகா ரொம்பவே முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிக்கிறாங்களா நிச்சயமா இந்த படத்துல இவங்க ரெண்டு பேரோட கேரக்டர் அதிகமா பேசப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்தோட கதையை கேட்டதும் இமீடியட்டா நாங்க நடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களா ராதா ரவி அண்ட் ராதிகா சோ இந்த படத்துல பிரியா பவானி சங்கர் ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரா நடிக்கிறாங்களா வராங்க இது யாரோட டைரக்ஷன்ல உருவாக இருக்க படம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரதீப் ரங்கநாதன் அப்படின்ற அறிமுக இயக்குனர் படத்துல தான் சோ ரொம்பவே வித்தியாசமான கதை இது இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரா ஜெயம் ரவி சோ இந்த படத்துல வெறும் நடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஒரு புதிய முயற்சியிலையும் இறங்கியிருக்காரா சோ இதனால தன்னோட உடல் எடையே கிட்டத்தட்ட இருபது கிலோ குறைக்க போறாரா சோ இப்ப அடங்க மறு படத்தை நடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தன்னோட இருபது கிலோ எடைய குறைக்கிறதுக்கான முயற்சியை தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாராம் 
சமந்தா மாதிரியே ஒரே நாள்ல ரெண்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க மலையாளத்துல ஒரு நடிகை தமிழ் சினிமாவில் ஒரே நாள்ல ரெண்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிருக்க ஒரு நடிகைனா சமந்தா தான் ஸோ இவங்களோட நடிப்புல பார்த்தீங்கன்னா சீமராஜா அண்ட் நியூட்டன் ரெண்டு படமும் ஒரே நாள்ல ரிலீஸ் ஆகி நல்ல வரவேற்பை கொடுத்துட்டு வருது சமந்தாவுக்கு இதே மாதிரி மலையாளத்திலேயே ஒரு நடிகை இப்போ ஒரே நாள்ல ரெண்டு படத்துல ரிலீஸ் ஆகியிருக்காங்க ஸோ இவங்க யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனு சித்தாரா இவங்க பார்த்தீங்கன்னா படையோட்டம் அப்படின்ற படத்துல தனி ஹீரோயினா நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் மம்முட்டியோட ஒரு குட்டநாடன் பிளாக் அப்படின்ற படத்துல ஆரம்பிச்சிருக்கு <laughs> மகிமா நம்பியாருக்கு இப்படி ஒரு ஆசை இருக்கா அண்ணனுக்கு ஜெய் படத்து மூலியமா இப்ப நடிச்சு பிரபலமாகிட்டு வராங்க மகிமா நம்பியார் அடுத்தபடியா விக்ரம் பிரபுக்கு ஜோடியா அசுரு குரு படத்துல நடிக்கிறாங்க அண்ட் ஜி வி பிரகாஷ்க்கு ஜோடியா ஐயங்காரன் படத்துலயும் நடிச்சுட்டு வராங்க இது மட்டும் இல்லாம தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் மூன்று லாங்குவேஜ்லயும் உருவாகிட்டு இருக்க கிட்னா படத்துலயும் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதை தொடர்ந்து இவங்க தன்னோட படிப்பையும் தொடர்ந்துட்டே வராங்க நடிப்புல ஒரு பக்கம் படிப்புல இன்னொரு பக்கம் கான்சன்ட்ரேஷன் ரெண்டு விஷயத்தையும் ஒரே நேரத்துல பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா முறையா கிளாசிக் டான்ஸும் கத்துக்கிட்டு இருக்காங்களா ஆனா இது வரைக்கும் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க படங்கள்ல எதுலுமே கரெக்டா நல்லா டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி வாய்ப்பு இவங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லையா ஸோ மகிமா நம்பியாருக்கு நல்லா எனர்ஜியோட ஒரு குத்து பாடலுக்கு ஆடணும் அப்படிங்கறத ஒரு பெரிய ஆசையா இப்போதைக்கு இருக்கா தமிழ்ல நடிக்க போறாங்களா சமயுக்தா ஹெக்டே அறிமுக இயக்குனரான தேவோட டைரக்ஷன்லயா உருவாகிட்டு இருக்க படம் தான் பப்பி ஸோ இந்த படத்து மூலியமா தான் கன்னட நடிகையான சமயுக்தா ஹெக்டே இப்போ தமிழுக்கு வரப்போறாங்க காக்கா முட்டை படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருந்த மணிகண்டன் கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா ஒர்க் பண்ணவர் தான் இந்த தே ஸோ இவரோட டைரக்ஷன்ல தான் அடுத்தபடியா இந்த பப்பி படம் உருவாகிட்டு இருக்கு ஸோ டைட்டிலுக்கு ஏத்த மாதிரியே ஒரு நாய மையமா வச்சு தான் இந்த படத்தோட கதையும் டன் ஆகுதான் ஸோ இந்த படத்துக்காக பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே கதையை கிளியரா கேட்டதுனால சமயுக்தா ஹெக்டே ப்ராம்டிங்கே இல்லாம டயலாக்லயும் பேசிட்டு வராங்களாம் நிறைய விஷயங்களை இன்னைக்கும் கேட்டு தெரிஞ்சிருப்பீங்க சினிமா நட்சத்திரங்களை பத்தி இன்னும் அப்டேட்டான நியூஸோட நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் சொல்றதா ட்ரெண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இல்லவே இல்லை என்று